ছন্দে ছন্দে হিসাব বিজ্ঞান অর্জন করি প্রকৃত জ্ঞান ব্যয় সম্পদ আয় চিন্তা পারলে কে ঠেকায় হিসাব বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই ভালো আছো তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতে আমি রিয়াজউদ্দিন তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই ক্লাসটি থেকে শিখতে পারবে দু হাজার সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রে ঢাকা দিনাজপুর যশোর ও সিলেট শিক্ষা বোর্ডে দশ নং প্রশ্নের সমাধান আর এই দশ নং প্রশ্নের আমরা আজকে দেখাবো কিভাবে তোমরা সমন্বয় জাবেদাগুলো করবে অর্থাৎ এই যে চারটি সমন্বয় দেয়া আছে প্রশ্নে সেই চারটি সমন্বয়ের কিভাবে তোমরা জাবেদা করবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা খননে চেয়েছে সমন্বয় জাবেদা আর বলেছে যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই তার মানে আমরা যেই জাবেদার নিচে ব্যাখ্যা দিই সেই ব্যাখ্যাটা না দিলেও চলবে এটা তারা সময় সংক্ষেপ করার জন্য তোমাদের একটি সুবিধা দিয়েছে যে ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু আমি ব্যাখ্যা সহকারী তোমাদেরকে দেখাবো যাতে তোমাদের ব্যাখ্যা দিতে সহজ হয় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই চারটি সমন্বয় হলো এই চারটি জাবেদা তো এই চারটি জাবেদা তো কিভাবে হলো এটা তোমাকে জানতে হবে কেননা এরকম সমাধান প্রশ্ন সমাধান প্রশ্ন সমাধান মার্কেটে শত শত হাজার হাজার বই আছে সেগুলো পরে তো লাভ নেই তোমাকে জানতে হবে প্রকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহকারে আর আরেকটি কথা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের এখানে এই যে ব্যাখ্যাটা তোমরা কিভাবে দিবে অনেক সময় অনেকে প্রশ্ন করো একেবারে আমি সহজ একটা টেকনিক বলতেছি খেয়াল করো দেখো এখানে বলছে অগ্রিম বিমা তো তোমরা বলবো যে অগ্রিম বিমা সমন্বয় করা হলো বলেছে বেতন বকেয়া বলবে যে বকেয়া বেতন সমন্বয় করা হলো বলবে দালান কোটার অবচয় বলবো যে দালান কোটার অবচয় সমন্বয় করা হলো এখানে বলেছে আসবাবপত্রের অবচয় তাহলে বলবো আসবাবপত্রের অবচয় সমন্বয় করা হলো তো সবগুলোর ব্যাখ্যা কিন্তু একই ব্যাখ্যা দেওয়া একেবারে সহজ যেই সমন্বয়টা থাকবে বলবো যে সেটা সমন্বয় করা হলো শেষ তাহলে চলো আমরা এবার দেখি এই জাবেদাগুলো কিভাবে হলো কি কারণে জাবেদাগুলো এরকম হলো আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা সমন্বয় জাবেদা করার জন্য আমার আবিষ্কৃত যে গবেষণা এই গবেষণা নিয়ে একটি ক্লাস আছে সমন্বয় জাবেদার প্লে লিস্টে তোমরা দেখে নাও তাহলে আরও সহজ হয়ে যাবে তোমাদের জন্য প্রথম সমন্বয়টি হলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা দালান কোটার উপর আড়াই পার্সেন্ট হারে অবচয় ধার্য করো এটা জাবেদা করব আর জাবেদা করতে হলে এই সমন্বয়টিকে সর্বপ্রথম সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে যোগ বিয়োগ করে আমাদেরকে দুটি পক্ষ বের করতে হবে কেন যে কোনো জাবেদার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দুটি পক্ষ বের করা আর এখানে যেহেতু প্রথম সমন্বয়ে দালান কোটা সম্পর্কে কথা বলতেছে তার মানে এর সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষ হলো এই যে রেয়ামিলে যে দালান কোটা আছে দুই লাখ সেটা তাহলে এই দালান কোটাকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদ পাশে দেখাই আর সেখান থেকে আমরা এখনই আড়াই পার্সেন্ট অবচয় বাদ দিয়ে দিব তাহলে আড়াই পার্সেন্ট হারে দুই লাখের উপর আছে পাঁচ হাজার টাকা তাহলে দুই লাখ থেকে পাঁচ হাজার গেলে গে আর বাকি থেকে যাবে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে আমরা দুটি পক্ষ পেয়ে গেলাম একটি হলো দালান কোঠা আর আরেকটি হলো অবচয় তো এখন আমরা এই দালান কোঠা নিয়ে ভাববো দালান কোঠা হলো সম্পদ যেহেতু দালান কোঠা থেকে অবচয় বাদ গেল তার মানে সম্পদ হ্রাস পেল সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা মনে রাখবে যে কোনো সম্পদ ব্যবহারের কারণে যে মূল্য কমে সেটি হলো অবচয় অর্থাৎ অবচয়ের ধর্মে হলো সে অলেজ সম্পদের দাম কমাবে এই জন্য এটা অলেজ বিয়োগ হবে আর যেহেতু শিক্ষার্থী বন্ধুরা দালান কোঠাকে আমরা ক্রেডিট পেয়ে গেছি তাই অবচয়কে আর কিছু চিন্তা না করে তার বিপরীত ডেবিট করে দিব তাহলে আমাদের জাবেদা হয়ে গেল অবচয় হিসাব ডেবিট আর দালান কোঠা হিসাব ক্রেডিট জাবেদা শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটাই কিন্তু আধুনিক যুগে অবচয়কে সম্পদ থেকে বাদ না দিয়ে দেখায় আলাদা একটা ফান্ড বানায় তার নাম হলো অবচয় সঞ্চিতি বা পুঞ্জীভূত অবচয় তাহলে আমরা এখন সেটাকে ক্রেডিট করব অর্থাৎ অবচয় হিসাব ডেবিট এখন অবচয় সঞ্চিতি হবে ক্রেডিট অলে যে কোনো অবচয় যাবে তা অবচয় হিসাব ডেবিট অবচয় সঞ্চিতি ক্রেডিট কিন্তু দালান কোটা ক্রেডিট লেখলেও হবে যেহেতু আধুনিক যুগে এই সিস্টেমটা ফলো করা হচ্ছে সেহেতু তোমরা এখন অলে অবচয় সঞ্চিতি বা পুঞ্জীভূত অবচয় লেখবে এখন চলো দেখে নিই কীভাবে এই আড়াই পার্সেন্ট তোমরা ধার্য করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা বলেছে যে অবচয় হবে দালান কোটা এর এই যে দালান কোটার মানে এর আড়াই পার্সেন্ট তাহলে শিক্ষার্থী বলে দালান কোটা হলো দুই লাখ এই যে দুই লাখ আর এর মানি হলো গুণ আর হলে আড়াই পার্সেন্ট ক্যালকুলেটার এইভাবে চাপলে তোমরা পেয়ে যাবে এখানে আড়াই পার্সেন্ট মানে তোমরা টু পয়েন্ট ফাইভ যদি সাড়ে তিন পার্সেন্ট হইতো তাহলে ক্যালকুলেটারে চাপে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ টু পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে চাপলে তোমরা পেয়ে যাবে টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা দুই নম্বর সমন্বয় বেতন বকে আছে তিন হাজার পাঁচশো টাকা আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে এই সমন্বয়টিকে তার সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে যোগ বিয়োগ করে দুটি পক্ষ বের করে নেয়া আর এখানে
সমন্বয় যে বকেয়া বেতন আছে সেটা চিরজীবন যোগ হবে সমন্বয় সকল বকেয়া চিরজীবন হিসাব বিজ্ঞানে যোগ হবে এই কথাটা মনে রাখবে আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করবে চূড়ান্ত হিসাব করতে বা আর্থিক বিবরণী করতে বা সমন্বয় যাবে দেয় বকেয়া সংক্রান্ত একটা আইটেম থাকি এই জন্য তোমরা মনে রাখো যে বকেয়া অলের যোগ হবে তাহলে পনেরো হাজারের সাথে তিন হাজার পাঁচশো যোগ হলে হবে আঠারো হাজার পাঁচশো এই যে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দুটি পক্ষ পেয়ে গেলাম একটা হলো বেতন আর তার সাথে যোগ হয়েছে বকেয়া বেতন এখন আমরা বেতন নিয়ে ভাববো বেতন হলো ব্যয় যেহেতু এখানে বেতনের সাথে এটা যোগ হয়েছে তাই বেতনটা বৃদ্ধি পেয়েছে বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে মানে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে আর ব্যয় বৃদ্ধি পেলে হয় ডেবিট যেহেতু বেতন ডেবিট সেহেতু বকেয়া বেতন নিয়ে আর কিছু চিন্তা ভাবনা না করে একে ক্রেডিট করে দাও তাহলে আমাদের জাবেদা হয়ে গেল সমন্বয় জাবেদা বেতন হিসাব ডেবিট বকেয়া বেতন হিসাব ক্রেডিট এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তিন নম্বর সমন্বয়টি জাবেদা করব তিন নম্বর সমন্বয়টা হলো অগ্রিম বিমা অতিক্রান্ত হয়েছে দশ হাজার টাকা আর এর জাবেদা করতে হলে সর্বপ্রথম কাজ হলো এই সমন্বয়টির সাথে যে সংশ্লিষ্ট পক্ষ আছে তার সাথে যোগ বিয়োগ করে দুটি পক্ষ বের করে নেয়া আর এখানে যেহেতু অগ্রিম বিমা সম্পর্কে বলেছে এই সমন্বয়টিতে তাহলে রেওয়ামিলের অগ্রিম বিমা হলো তার সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষ এই যে দেখো অগ্রিম বিমা পনেরো হাজার টাকা এই অগ্রিম বিমা বসে সম্পদ পাশে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সেখান থেকে আমরা যে পরিমাণ অতিক্রান্ত হয়েছে বিমা খরচ নামে বিয়োগ করব তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো আমাদের অগ্রিম বিমা ছিল পনেরো হাজার টাকা রেওয়ামিলে এখন বলতেছে সেই পনেরো হাজার সমন্বয় এসে বলতেছে সেই পনেরো হাজার টাকার অতিক্রান্ত হয়েছে দশ হাজার টাকা অর্থাৎ দশ হাজার টাকার এখন অগ্রিম নেই এটা খরচ হয়ে গেল তাই এটা বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে পনেরো হাজার থেকে দশ হাজার চলে গেলে থাকে পাঁচ হাজার এই যে আমরা পেয়ে গেলাম দুটি পক্ষ সংশ্লিষ্ট পক্ষ হলো অগ্রিম বিমা আর তার থেকে বিয়োগ হয়েছে বিমা খরচ তাই বিমা খরচ হলো আরেকটি পক্ষ এখন আমরা প্রথম পক্ষ নিয়ে ভাবব অগ্রিম বিমা হলো সম্পদ আর যেহেতু এখানে অগ্রিম বিমা থেকে বিয়োগ হয়েছে তাই সম্পদ হ্রাস পেয়েছে বা কমেছে সম্পদ হ্রাস পেলে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ের সূত্র অনুসারে এটা ক্রেডিট হয় যেহেতু অগ্রিম বিমা ক্রেডিট হয়ে গিয়েছে আর বিমা খরচ অবদারিতভাবে তার বিপরীতটা ডেবিট হবে তাহলে যাবে দেওয়া হয়ে গেল বিমা খরচ হিসাব ডেবিট অগ্রিম বিমা হিসাব ক্রেডিট এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা চার নম্বরটার যাবেদা করব দেখো চার নম্বর এবং এক নম্বর কিন্তু একই যাবেদা এখানে ছিল দালান কোটার অবচয় আর এখানে ছিল আসবাবপত্রের অবচয় সকল অবচয় যাবেদা একটাই চলো এটি একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে তাকে তার সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে যোগ বিয়োগ করে দুটি পক্ষ বের করে নেয়া আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা সমন্বয়ে যেহেতু আসবাবপত্র সম্পর্কে কথা বলতেছে তাহলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষ হলো রেওয়ামিলে যে আসবাবপত্র আছে এই যে আসবাবপত্র এক লক্ষ টাকা তো সর্বপ্রথম এই রেওয়ামিলের আসবাবপত্রকে আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে বসাই বসায় সেখান থেকে এই পাঁচ পার্সেন্ট অবচয় আমরা বিয়োগ করে দিই বিয়োগ করলে এক লাখ থেকে পাঁচ হাজার টাকা চলে গেলে আমাদের থাকবে পঁচানব্বই হাজার টাকা আর এই যে যে দুটা পক্ষ যোগ বিয়োগ হলো সেটাই হলো সমন্বয় যাবেদার জন্য কাঙ্ক্ষিত দুটি পক্ষ তাহলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ হলো আসবাবপত্র আর তার থেকে বিয়োগ হয়েছে অবচয় তাহলে অবচয় হলো আরেকটি পক্ষ তাহলে এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আসবাবপত্র নিয়ে ভাববো আসবাবপত্র হলো সম্পদ যেহেতু এখানে বিয়োগ হয়েছে অবচয় অবচয় অলেজি বিয়োগ হয় যেহেতু বিয়োগ হলো আসবাবপত্র থেকে তার মানে আসবাবপত্র কমলো মানে সম্পদ হ্রাস পেল সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট আর যেহেতু আসবাবপত্র ক্রেডিট হয়ে গিয়েছে সেহেতু অবচয় চোখ বুঝে তোমরা ডেবিট করে দিবে তাহলে আমরা যাবেদা পেয়ে গেলাম অবচয় হিসাব ডেবিট আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট কিন্তু একটু পার্থক্য হলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আসবাবপত্রকে ক্রেডিট না করে তোমরা অবচয় সঞ্চিতিকে ক্রেডিট করবে যার ব্যাখ্যা আমি এই যখন প্রথমটার সমাধান করেছি দালান করার অবচয় সেখানে দিয়েছি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা পাঁচ পার্সেন্ট কেমনি বের করবে খেয়াল করো এই যে এখানে বলেছে অবচয় হলো আসবাবপত্র এর পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে আসবাবপত্রের পরিমাণ হইল রেওয়ামিলে দেওয়া আছে এক লাখ এর মানি হলো গুণ আর এই যে পাঁচ পার্সেন্ট এভাবে ক্যালকুলেটারে চাপলে বেরিয়ে যাবে পাঁচ হাজার টাকা ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অত্যন্ত তথ্যবহুল ও বিশেষ কৌশল নির্ভর এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মূলক এই ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছ তাই পয়েন্ট অ্যাকাউন্টিং এর পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ